A Red Bull está com um problema do teto, mas não foi a equipe que mais atualizou o carro e eu vou provar para você que quantidade não significa necessariamente mais gasto. Nós já mostramos que sim, uma equipe pode gastar até 6, 7 milhões de dólares no desenvolvimento de um carro, muitos falaram que eu tô doido, que não é só isso, mas isso já foi confirmado pelo Toto Wolff, pelo Zac Brown e pelo Matias Binotto, e agora nós vamos provar que as atualizações não dependem da quantidade, sim do que está sendo atualizado. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar das atualizações, vai passar alguma imagem aleatória para você da Fórmula 1, porque nós vamos ter um assunto mais geral, e o interessante aqui é, é o seguinte, o Automotor 1 Sport facilitou muito nossa vida porque ele pegou todos os documentos da FIA de atualizações e compilou num único lugar para a gente poder ver quantas atualizações cada equipe fez ao longo da temporada. Algumas ainda vão mexer uma coisa ou outra em Austin, mas basicamente em 18 provas as 10 equipes somadas fizeram 286 modificações aerodinâmicas. Aqui em aerodinâmicos estamos falando de uma aleta, de uma asa traseira, uma asa dianteira, uma modificação no chassi e tal, nós não estamos falando de adaptações mecânicas, uma adaptação ali na suspensão e tal, porque isso nem entra no documento oficial da FIA. Então, utilizando como base essa lista e vendo exatamente o que cada uma das equipes gastou, podemos concluir o seguinte, a McLaren foi a equipe que mais atualizou o carro ao longo da temporada. Foram 53 alterações ao todo, sendo que o carro foi se tornando cada vez mais um híbrido entre Ferrari e Red Bull. A McLaren, pelo visto, não acertou muito a mão, porque não está conseguindo competir com a Alpine, que fez menos atualizações e já já eu chego na Alpine. Mas a segunda equipe que mais modificou o carro foi a Mercedes, tanto é que a Mercedes foi a equipe que mais conseguiu ganhar performance ao longo da temporada. Ela chegou na Ferrari, basicamente, e diminuiu bastante a distância para a Red Bull e aumentou a distância para o meio do pelotão. Nós estamos vendo que a Mercedes conseguiu, sim, melhorar muito o seu carro. 37 modificações justificam esse ganho de performance e nós estamos vendo que a Mercedes não está como sendo o alvo do teto orçamentário, assim como a McLaren. Então, depende muito daquilo que você está atualizando. A Alpine fez 31 atualizações ao todo, dividido em todas as corridas basicamente, então você vê que a Alpine que está colocando pequenas atualizações ganhou bastante da McLaren que fez revoluções no carro. Talvez a McLaren tenha mexido demais nos conceitos e não entendeu muito bem o seu carro, enquanto a Alpine foi de pouco em pouco e conseguiu esse quarto lugar nos construtores que dificilmente vai ser tirado pelo simples fato que a equipe está melhor que a McLaren. A McLaren está ali sim uma melhorada, soma um pouquinho mais de pontos quando as duas Alpines, por exemplo, abandonam, mas eu ainda acho que a Alpine vai ficar em quarto lugar no campeonato de construtores. A Williams chegou a fazer 35 mudanças, ou seja, 4 a mais que a Alpine, só que a gente vê que a Williams melhorou, mas não foi a ponto de deixar de ser a pior equipe. A Williams deu sim um certo salto, ela diminuiu a distância para o restante do pelotão, mas ainda não foi o suficiente para fazer um carro mais competitivo, até porque é um carro que só funciona basicamente em pista de alta velocidade. A Aston Martin fez 30 modificações, incluindo aquela versão B de Barcelona. É uma equipe também que andou bastante para trás, não conseguiu compreender o seu pacote e dá para ver claramente que não consegue desenvolver. Finalmente aparece a Red Bull, 27 atualizações ao longo da temporada. Você consegue entender que a Red Bull desenvolveu bem menos que as suas concorrentes Mercedes, McLaren, Alpine, Aston Martin, mas ainda assim a Red Bull conseguiu ser mais eficiente? Pois é, esse é o detalhe, a Red Bull trabalhou em coisas que são mais caras e que deram mais performance. Fez 27, principalmente carroceria, que foram 10 atualizações e ventilação dos freios, que foram 7, mas a Red Bull, por exemplo, tem o tal do chassi mais leve, que ela ainda não estreou essa temporada, deve usar só em 2023. Então entenda que a Red Bull não foi a que mais atualizou o carro. Você, se você acha que a quantidade está influenciando no teto orçamentário, não é isso. Depende do que você está atualizando. A Ferrari aparece nessa brincadeira com apenas 19 mudanças na temporada, por isso a Ferrari ficou mais para Mercedes do que para Red Bull ao longo do ano. 
a asa traseira da Ferrari foi modificada seis vezes. Já a Alfa Tauri fez 16 modificações, Haas 14 e a Alfa Romeo 24, sendo que 17 foram na primeira parte do campeonato, por isso a Alfa Romeo começou a cair muito ao longo da temporada, porque foi ficando sem desenvolvimentos ao longo da segunda parte. Então aqui a gente já conclui o seguinte, depende muito do que está sendo atualizado e quantidade também não significa qualidade. A McLaren trouxe um caminhão, quase o dobro da Red Bull, por exemplo, e ficou para trás da Alpine, que trouxe menos, porém foi de trabalho de formiguinha desenvolvendo melhor o seu carro. A Ferrari, por outro lado, desenvolveu menos e nós vemos que a competência da equipe conta muito. A Mercedes tem capacidade, tem boas instalações, então ela atualizou mais e deu certo. Ela conseguiu tirar a diferença praticamente para a Ferrari, mas não para a Red Bull, muito por conta da diretiva na Bélgica, que a gente sabe muito bem que afetou muito a Ferrari e a Mercedes, enquanto a Red Bull conseguiu ganhar performance. Então foi um tiro no pé que a Mercedes deu com toda aquela pressão que nós fizemos vídeos aqui no canal explicando que era só um jogo político do Toto Wolff e no final das contas era só isso mesmo. O grande ponto da temporada tem sido a perda de peso, a Red Bull perdeu cerca de 15 quilos, o que pode variar de 3 a 5 décimos de ganho, dependendo aí do circuito. Então estamos falando de um ganho real por perda de peso da Red Bull. Outro ponto interessante é que a Alpine fez menos atualizações que a McLaren, como já citamos, mas conseguiu encaixar melhor no seu carro, desenvolver melhor e ganhou espaço ao longo da temporada. McLaren, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas e Williams têm carros para pistas específicas e por isso acabam ficando muito oscilantes no campeonato. Às vezes marca um pontinho aqui, depois passa duas, três corridas sofrendo para conseguir pontos. São equipes que oscilam muito e os seus pilotos também não têm sido a coisa mais constante do mundo. Então a gente está vendo que as equipes têm sim os seus problemas além das atualizações. Quanto àquilo que citei no início do vídeo, que Toto Wolff, Matia Binotto e o Zac Brown já confirmaram? Pois é, os 140 milhões são destinados aos gastos gerais da equipe e não somente ao desenvolvimento. Uma equipe gasta aí de 4 a 6 milhões de desenvolvimento ao longo da temporada. E o grosso do carro do próximo ano é feito ainda em 2022. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando do que é gasto no ano com atualizações, porque o carro por si só, quando virar janeiro, os carros de 2023 já estão prontos, talvez um ou outro detalhe só que precise ser ajustado. Então esse orçamento entra para 2022, não entra para 2023. 2023, basicamente, eles vão gastar com atualizações do carro que já está pronto e com o desenvolvimento do carro de 2024. Então, você está vendo, basicamente, que a equipe gasta com atualizações para a temporada de 4 a 6 milhões de dólares, e esse dinheiro é empregado da forma que elas acham melhor nos seus pontos fracos ou fortes. E aí nós temos essa quantidade de 286 atualizações no total para as 10 equipes. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!